oluşturmuş olduğum gidime cephe tipim ile çizimim üzerindeki duvarımı değiştirmek istiyorum. Gidime cephelerin kullanımları duvarların kullanımları ile aynıdır. Bunun için çizimim üzerindeki mevcut duvar tipimi seçiyorum. Tip seçici içerisinden yeni oluşturmuş olduğum Körtüm wall başlıkları altından giydirme cephe tipimi seçiyorum. Bana bazı profil elemanlarını sileceğini söylüyor. Delete ile onaylıyorum. Ve escape ile işlemimi tamamlıyorum. Kolonum ile giydirme cephemin aynı hizada olmasını istiyorum. Giydirme cephemi seçtim. Move komutu ile kolonuma hizalayabilirim. Aynı işlemi BD aksi üzerindeki duvarım içinde uygulayabilirim. Duvarımı seçtim. Tip seçici üzerinden değiştirmek istediğim duvar tipiyle işlemimi onayladım. Okey dedim. 3-4 aksi üzerinde de Aynı işlemi yapabilirim. Bunun için duvarımı seçtiğimde boylu boyunca takip eden bir duvar olduğunu görüyorum. Böyle bir durumda duvarımı değiştirmek istersem boylu boyunca tüm duvarımın değiştiğini görüyorum. Cancel. Hayır diyorum. Ben sadece 3-4 aksındaki duvarımın değişmesini istiyorum. Geldim. Modify sekmesi altından Split komutu ile duvarımı bölebilirim. Bölmek istediğim yeri işaretledim. OK dedim. Escape ile bölme işlemini onayladım. Daha sonrasında duvarımı seçtiğimde artık o duvarım kendi başına çalışıyor. Tip seçiciden gittim. Yeni tipim oluşturdum. Değiştirdim. OK ile onayladım. Aynı hizalama işlemlerini, kolona hizalama işlemlerini Modify sekmesi altından Move komutu ile elemanı seçerek yapabiliyorum. Gidirme cephemi seçtim. Açılan Move komutu üzerinden kolonuma hizaladım. Aynı zamanda B aksi üzerinde ve 3-4 Aksı arasındaki duvarımı da iptal etmek istiyorum. Bunun için de yine split komutunu kullanabilirim. Split komutuna girdim. Duvarımı parçaladım. Escape ile onayladım. Duvarımı seçerek delete ile duvarımı iptal ettim. Görüldüğü üzere mevcut duvarlarımız üzerinde daha sonradan da tip değişikliklerini yapabiliyoruz.